，皇帝这件事办得还稳妥，是设南域圣地来的大师，不能轻举妄动。本来请大师入宫，就是为了求战士福祉，儿子不会轻动。嗯，傅家，传哀家的旨意，先查查各宫里有什么动静，再留意安华殿人员的出入，不可妄生风波。是。其实，除了皇贵妃有嫌疑，宫中不少宫女也很仰慕大师。这一次夜里大师私闯宫中，也许是与宫女私会，才会误入翊坤宫。看来皇帝还是很维护皇贵妃，虽然有物证，却也不肯轻易下断论。安吉大师远来是客。咱们不能轻动安华殿，那就借此倾诉后宫，看看宫女们有什么不检点的。如果真有不安分的，那就打发出宫。是，奴婢即刻举办。这是非怎么总是跟着咱们呢？后尾悬着，是非就会不断。也是，像纯贵妃那样的老实人都会去争，更何况是旁的人。看来孝贤皇后崩逝，纯贵妃失宠，贾贵妃也动了心思了。那咱们该怎么办呢？你去吩咐李玉，让他看看，告发我的那些东西里边有何不妥。是。嗯、请皇贵妃娘娘安。皇贵妃娘娘，后宫闹了刺客，怕是宫女们行为不检惹出来的。太后命奴婢搜查东西六宫，以证清白。有劳姑姑了。福家姑姑，奴婢是翊坤宫掌事宫女，姑姑可先从奴婢的房中查起。姑娘方便我等行事，多谢了。来，宫女住的每间屋子都好好的查一查。是，是姑姑请。请嘉贵妃安。姑姑何事啊？嘉贵妃，请恕罪。后宫里闹刺客，怕有宫女儿不检点，须得查一查，才惊扰了您安胎。皇贵妃宫里都查了，本宫这儿也没有不查的道理。姑姑请吧。那就叨扰了。你这手上戴的什么呀？佛珠，这大小不是女子可以戴的吧？哟。
看着可像男子戴的佛珠，可要瞧仔细了。这蜜蜡佛珠的成色绝佳，是上上之品，绝不是宫里的太监、宫女能拥有的，也不是皇上素日用的尺寸。这个佛珠是哪儿的？说清楚！公公，公公饶命！这下可好，捉贼捉赃，姑姑请便吧。来人，把他带下去。姑姑，姑姑，我不是偷的。启祥宫上下搜了，我真的不是偷的。姑姑饶命！姑姑饶命！这个丫头的佛珠来历不明，必得好好查问。奴婢先告退了，有劳姑姑了。皇娘，冰室那位宫女艾尔，查问的怎么样了？是个胆小的，夫家一问就全招了。那佛珠，是他向大师的弟子安多求来的，为了给自个儿祈福，日夜戴在身上。这男子的佛珠，这样贴身戴着，这艾尔实在太不检点。这安多，轻易将贴身之物许人。也太过于轻率。会不会，这安多才是叶闯一坤宫之人？那夜安多在安华殿守灯，好多人都瞧见的。再说，艾尔住在冰室那儿，安多即便要跟他有私，也不会去一坤宫。皇娘，那你打算怎么处置艾尔？鞭打一百。命河宫宫人旁观，以作训诫。是。现在查出来，这宫中闹刺客之事与宫女们无关。那皇贵妃那里，皇帝，你还得细查。儿子明白。对了，嘉贵妃得了物证给了你，那东西呢？那些污秽东西。不堪入目，全都封了起来。皇帝，怕是你心里还不想面对这件事吧？皇娘，还是先处置了艾尔再说吧。这安华殿也借着刺客之事，还是少让大事出入吧。嗯，也好。吃饭了，说你呢，吃饭了。我的佛珠呢？什么时候能还给我？哎呀，这个时候你还惦记着你那佛珠呢，能保住小命就不错了。哎，你想想看，这一百鞭子抽下去，你能不能活命，还得两说呢。我能不能活命有什么要紧？我无亲无故的，在一个宫里，只有安多大师对我好，他可怜我，我不能害了他呀。安多大师没事儿吗？安多大师可被你害惨了，你想一想，你就要了一串佛珠保留着，就得挨一百鞭子。那安多大师呢？虽然说皇上和太后现在还没有处置他，那是看在他还是大师的份上。但有一天他出了皇城门，那可就说不准了。哎，你说你是不是害了人家？我这辈子到头来就是一死，可是我不能害了丹多大师。呃，不过呢，不是没有一点办法啊。哎，皇
我给你出个法子，或许能够让他们顾不上安多大事，也许就留了他的命。什么完了？师傅，我因为一时怜悯，将贴身佛珠送给了一位宫女。我是不是错了？你送给她的时候，心里想的是什么？我看她楚楚可怜，希望她得到我佛的福泽，得到内心的平静。你并无私心，何来有错？可是因为我的缘故，连累了师傅和一众师兄弟。闭锁安华殿中，更连累那位宫女受到鞭刑。闭锁安华殿内，不是因为你，而是因为我。至于那位无辜受责的宫女，我们一起为她祝祷吧。是，师傅。宫女爱儿，行为不检，思乡受受。奉太后之命，鞭打一百，以儆效尤。行行。怎么这样？这爱儿真是可怜，不就要了一串佛珠吗？我不要